ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്ര ഇൻറ്റഗ്ര അല്ലേ എന്നുള്ള തേർഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷനും സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നൗ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഇസ് എബൌട്ട് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് അതിൻ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തോമ ഫംഗ്ഷൻ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസും പ്രൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൊള്ളാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് എവറി മൊണോട്രോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് പ്രൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത് മൊണോട്രോണിക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരം റിസൾട്ടുകളാണ് അതെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഓഫ് റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളെപ്പോഴും റിയൽ സീക്വൻസസിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ കൺവേർജൻ കൺവേർജൻസിന് ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു കോഷിയുടെ നമ്മുടെ ദ ഗ്രേറ്റ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ കോഷിയുടെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എവറി റിയൽ സീക്വൻസ് റിയൽ സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ കോഷി ഇഫൻ കൺവേർജൻ ഇഫൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ നമുക്ക് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിലും കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു എ ക്ലോസ് ഡബിൾ എ ബി ടു ആർ എസ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഡബിൾ എ ബി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി എഫ് For every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever you have two partitions with the norm less than delta, their Riemann sums differ by a number less than epsilon. And that is, that is the Cauchy criterion. The Cauchy criterion is that the SFP is the limit of the Riemann sums. The SFP as Riemann sums, SFP, as uh, norm of the partition uh, tends to zero adine limit undo limit illayo ennallade limit endana nu ariyande thanne limit endana nu ariyande thanne if uh, you can say that the riemann sums uh, the distance between the riemann sums is uh, vanishing allenge distance koranju koranju varana and tends to zero as the norm tends to zero എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എസ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് തന്നെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ലാത്തതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഈ കുറഞ്ഞ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ യൂസ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് അല്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എഫ് എസ് റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആൻഡ് ദെൻ ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു പ്രൂവ് ദ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് ഇൻ ദ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് വി അസ്യൂം ദ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു പ്രൂവ് എഫ് എസ് റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സോ ഫസ്റ്റ് വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എഫ് എസ് റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ എ ബി വോട്ട് ഇസ് ആൻഡ് ടേക്ക് എൻ എപ്സലോൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ടേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് എപ്സലോൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് എസ് എഫ് പി മൈനസ് എസ് എഫ് ക്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സലോൺ ഫോർ ഓൾ പാർട്ടീഷൻസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ വിത്ത് നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു എപ്സലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് എസ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ എ ബി എന്ന്
by something less than epsilon by 2 differ less than differ by uh, number less than epsilon by 2 that is uh, that is condition number 1 and then if the if you have a partition q of closed interval ab with the norm q less than delta then by the same condition number 1 we can say that uh, rayman sum of f corresponding to q is also at a distance less than epsilon by 2 from the integral integral a to b f Therefore, for all partitions P and Q with the norm less than delta, we have modulus of S of P minus S of Q is modulus of S of P minus integral A to B F plus integral A to B F minus S of Q. And integral A to B F add A and subtract A and then using triangle inequality, we can split up this modulus. Modulus of a sum is less than or equal to sum of the moduli. And the first modulus term is less than epsilon by 2 plus the second is less than epsilon by 2. So, this sum is less than epsilon. Uh, means this difference of the Riemann sums is less than epsilon which is the Cauchy criterion. So, Cauchy criterion is satisfied in the case when f is Riemann integrable on closed interval a. Conversely, suppose that your function f from a b satisfies a b to r satisfies Cauchy criteria. Cauchy criteria satisfy chain and then assume to you. Now, we prove into the f Riemann integrable on another. Okay. But then it three pani in the strategy. Yeah. Cauchy criteria for another corresponding to any epsilon there existed delta such that modulus of s of p minus s of q is less than epsilon for all partitions p and q with the norm less than delta. Now, I'm going to add angle. Epsilon na pala pala values odu kaana. Epsilon na adhi nyan 1 na nodu kuno. Correspondingly kittu na delta ke delta 1 na nodu kuno. Pin epsilon na 1 by 2 na la value odu kuno. Correspondingly na muku kittu na delta na delta 2 na nodu kuno. Angane for each uh, natural values of n. Take epsilon equal to 1 by n. And from Cauchy criterion we get uh, delta n. Corresponding to each one, uh, n we get delta n positive. Such that modulus of S of P minus S of Q is less than 1 by N. Whenever, uh, for all partitions P and Q with the norm less than delta N. Okay. And the term, choose delta N in such a way that delta N in the one by N tends to 0 on correct as N goes to infinity. Delta N in the N is not correct. We have delta 1 and delta 1 delta 2 nu varni kittunathu suppose delta 1 ini kaalum valudanengil delta 2 aayittu nammle delta 1 il cheriya or number eduka adu ningalku manasilavunnundo adayada adayada njan ippo oru oru epsilon equal to 1 nu koduthu epsilon equal to 1 nu corresponding aayittu we get a delta delta 1 nu vilichu such that modulus of s of p minus s of q is less than 1 for all p and q with the norm less than delta 1. Okay. Now, when I have epsilon equal to 1 by 2, we have delta 2. Okay. Now, when we have delta 2, we have such that, uh, greater than 0 such that, uh, modulus of s of p minus s of q is less than 1 by 2 for all partitions with the norm less than delta 2. When you are another delta 2 no are in less than delta 1 night when you choose here. But delta 2 no are in the delta 1 in a kalu. Delta 1 in a kalu. Validan angle. Validan angle. Here they can in the earth. Whenever for all partitions p and q with the norm less than Delta 2, this is true. Nanartha. Hmm? About delta 2 no are another already number uh, editric another delta 1 in a column value or a number on angle on angle norm, norm of p and norm of q less than delta 2 aumbo is condition satisfies you know. Okay, delta 2 no are another delta 1 in a column value number on angle. E norm of P norm of Q less than delta 1 delta 2 one, one number na correspond to delta 2 corresponding at the inequality satisfy chai the angle. A number na kaalun cherudai tolai illa number na satisfy chai. 
മനസ്സിലാവേണ്ട പറഞ്ഞ അതായത് ഇപ്പൊ പിന്റെ ക്യൂന്റെ നോൺ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് സേ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സേ ഈറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു ഈറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈറ്റ ഡെൽറ്റ ടൂവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഏ ഈറ്റ ഡെൽറ്റ ടൂവിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ പാർട്ടീഷൻസ് പി വിത്ത് നോൺ ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ നോൺ ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ നോം ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ആണ് ഈറ്റ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ടു ആണ് സോ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ടു ആണ് so that this inequality will be satisfied endana yan parnayathu delta 2 ne nekalum cheriya norm ulla ella partitions nu idu satisfied avungil delta 2 nekalum cheriya edu value eduthalum edu value norm aayittulla partitions nu idu true avum alle appo nammal edukkuna delta 2 ഡെൽറ്റ വണ്ണിലെല്ലാം ചെറിയ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറിയ ചെറിയ നമ്പർ ആയിട്ട് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ മാത്രം ആയാൽ പോരാ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ടു ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ വൺ സച്ച് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ടു അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡെൽറ്റാസ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റാസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഡെൽറ്റ എൻസിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോർ ഈ ചെന്നിൻ പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എടുത്തു ഈ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെൽറ്റ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൻ എടുക്കുകയാണ് ആ ഡെൽറ്റ എന്നിനേക്കാളും ചെറിയ നോമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് പി എൻ പി എൻ എന്താണ് പി എൻ എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നോ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പാർട്ടീഷൻ പി എൻ ഹൂസ് നോം ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് നോം ഓഫ് പി എം നോം ഓഫ് പി എം ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എം നോം ഓഫ് പി എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ സോ ദാറ്റ് നോം ഓഫ് പി എം ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എം ആൻഡ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എം ഇസ് ബിഗർ ദാൻ എൻ ഡെൽറ്റ എം എസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ എന്താ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ചൂ നമ്മൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്നുകൾ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ട് അതായത് ഡെൽറ്റ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഡെൽറ്റ ടു അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഡെൽറ്റ ത്രീ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വണ്ണിലും ചെറുത് ഡെൽറ്റ ടു അതിലും ചെറുത് ഡെൽറ്റ ത്രീ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോണേ അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു എൻ ഒരു ഡെൽറ്റ എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ എന്നിനേക്കാളും വലിയൊരു എം ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്നിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും സോ ഫോർ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഡെൽറ്റ എം വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ ഓക്കെ ഫോർ എം എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എം വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ കാരണം ഡിക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ് ദെൻ നോ ഓഫ് പി എം വിസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എം ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എം വിസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എൻ സോ ദാറ്റ് for all partitions with no less than delta n condition number 3 will hold so that modulus of s of pn minus s of pm is less than 1 by n appo pm inde no less than delta n aanu pm inde no less than delta n aanu since m is greater than n so condition number 3 will hold for p is equal to pn and q is equal to pm so this is this condition holds for all m and n in n with m greater than n ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ പി വൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിനേക്കാൾ കുറയാൻ ചെറിയ നോമുള്ള പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഡെൽറ്റ ഐനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ആ ഡെൽറ്റ ഐനിനേക്കാളും ചെറിയ നോം വരുന്ന ഒരു പി എൻ എന്നുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ പാർട്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഒരു റെയ്മൻ സം എസ് എഫ് പി എൻ എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം മീൻസ് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അതിന് അതൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്കൊര
as n varies from 1 to infinity it's a cauchy sequence of real numbers and by cauchy's general principle you know that a cauchy sequence uh, in real number system for a real sequence convergent if and only if cauchy so uh, this uh, sequence since it is a cauchy sequence in r it converges in r so converges to some limit say l so sfpn has a limit l and as n goes to infinity sfpn converges to l and so that sequence of real numbers converges to some real number say l in the condition number star then m m number greater than n vanengilavale for every m greater than n this condition number star is is true enna varane appo m nalladine n fix cheyidu vechitte n fix cheyidu vechitte m tends to infinity kodukkan pattu karanam m greater than n avanam ne ullu condition star to hold m should be greater than n nolu so for a fixed n if we let m tends to infinity in condition number star we what will we get is aadithe term sfpn ne onnum sambhavikkilla n ne yan onnum nedittilla m tends to infinity kodukkumba second term sfpm will will become l since sfpn has limit is equal to l as n goes to infinity limit n tends limit m tends to infinity sfpm is also equal to l so we get uh, condition number 5 that is sfpn minus l modulus of sfpn minus l is less than 1 by n n or not to condition get up and condition number 5 in the world in e l in the way in the f in the integral on an on a look we have any sfpn in the limit title get the l actually f in the rayman integral the value on in the rayman integral uh, integral on closed in the value with a value on another look we have one for that consider a positive epsilon epsilon greater than zero consider modulus of sfq minus l sfq minus l in a yana uh, SFQ minus SFPK plus SFPK minus L in the end. What is PK? PK choose another. E parena. Namade. Koshi criterion. Star nulla. Uh, star nulla. Koshi criterion. Uh, hold in the reedil venom. Uh, and the choose yan. Namade. PK no arena. K choose yan. If you choose K, you choose K. Uh, K, you choose K. We choose SFQ minus L. SFQ minus L. We choose condition number star. Condition number star. Condition number 3. Uh, okay. Okay, condition number. 3 for all partitions with norm less than delta n modulus of sfp minus sfq is less than 1 by n okay now we have epsilon by 2 in the kitten angle epsilon by 2 in the kitten angle nana one one up or any kitta mo another or pk no one to yan or k delta n in or in a particular delta k dekana angular any kind of kitta mona one by n in or one by k and i think it down when i end the choose a minute we choose a k appropriately other than any other pinna of kalojika appropriately or k choose a num and the for all partitions q with the norm less than delta k for all partitions q, uh, q with the norm less than delta k, we can write modulus of s of q minus l is less than or equal to modulus of s of q minus s of p k plus modulus of s of p k minus l. Now, first uh, term modulus of s of q minus s of p k in another, since norm q is less than delta k and pk in the way another already number choose either in a notation and says it pn is a tagged partition with the norm less than delta n so pk is a no, tagged partition with the uh, norm less than delta k so uh, for uh, q and pk are both uh, norms partitions with the norm less than delta k so that condi condition number star implies and condition number uh, 3 and angle of Paranamadi condition number 3 madhi star no and Ashila condition number 3 implies since we have uh, partition Q and partition PK 
both having norm less than delta k their uh, difference between their Riemann sums is less than 1 by k. And the second term modulus of SFPK minus L from condition number 5 we can say that it is less than 1 by k. So we will get 2 by k in the term. E 2 by k less than epsilon r in the k k choose k choose k in n thottu mole k edutthe edutthe namal appropriately in varam choose k in n in such a way that k greater than 2 by epsilon in edutthe al namal edutthi varumbo 2 by k in the less than epsilon in edutthe so that for all for, for, a, for any given uh, epsilon greater than 0 we can find out uh, we can find out a delta k uh, such that for all partitions with the norm less than delta k, modulus of S of q minus L is less than epsilon. That means F is Riemann integrable on closed interval AB and its integral is L. Okay. So that is the proof of Cauchy criterion. Once line will jari gano. Now, Cauchy criterion is what we prove. This Cauchy criterion is used to prove functions integrable to be For example, Dirichlet's function is Riemann integrable to be used. We will say Riemann integrable to be used. This is a bounded function. Bounded function is used to be used to be used 0 and 1. Clearly, it is a bounded function, two-valued function. And... Um, uh, bounded functions are not integrable to be used to be used. Uh, example you see every Riemann integrable function is uh, bounded but converse is not true bounded on which Riemann integrable amanam nilya here is an example Dirichlet's function uh, it assumes the value 1 at every rational number and 0 at every irrational number now suppose that f is Riemann integrable suppose a function Riemann integrable anandu vijayarikyo then by Cauchy criterion nam kariya for every epsilon greater than 0 there should exist a delta such that modulus of S of P minus S of Q and or another less than epsilon for all partitions with the norm less than delta. That is Cauchy criterion. And then in particular for epsilon equal to 1 by 2, you know, any delta venom such that modulus of S of P minus S of Q is less than 1 by 2 for all partitions with the norm less than delta. Now, we have two partitions with P and Q and partitions with the norm less than delta. In the turn, we have P in the tags at combo, tag girl at combo, TI from taken from each of the sub intervals at combo. Now, we're going to say, I'm going to P in the other partition, tag to partition, P in the tags alarm, rational numbers were in the reading to say, or a sub interval in the room, tag girl at combo, rational numbers in a tag at a gum. I'm going to say, P in the other partition, tag to partition, P in the other partition. As I mean, tag to partition Q at a combo, that is tags all of irrational numbers at a very near the tags at a gum. Okay. I'm going to say, what will happen? What will happen? F of T i in a less sum, Raymond sum at a combo, S of P. Sigma F of T i into delta X i la. Since we have taken T i's are all rational numbers, we will get f of ti is equal to 1 for all i. So that this uh, Riemann sum becomes sigma delta xi which is equal to uh, end, the last point, end point minus starting point of the uh, interval of definition of the function. xn or i uh, closed interval a, b, q, or uh, closed interval one, uh, 0, 1 ana. Apo xn or na and the end point at la 1 num x naught and or in the end starting point at la 0 yu. and then xn minus x naught is 1 minus 0 which is 1. Whereas we when you consider Riemann sum of f corresponding to the partition q, what will you get is sigma f of t into delta xi since ti's are taken in such a way that all ti's are uh, taken as irrational numbers so that f of ti is equal to 0 for every i. So, this sigma, this summation becomes sigma 0 into delta xi, that means 0. So, f of, uh, Riemann sum of f corresponding to p is 1, uh, whereas corresponding to the partition q, it is 0. Then, uh, if you consider the distance between the uh, Riemann sums, uh, modulus of sfp minus sfq, which is 1 by 2 here, uh, sorry, it is 1 minus 0, which is 1 here, which is not less than 1 by 2, we have taken delta in such a way that this we have the Cauchy criterion we have epsilon equal to 1 by 2 
നമ്മള് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ സ്റ്റാർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മള് പിയും ക്യൂവും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാറിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദ വൺ ബൈ ടു ശരിക്കും അത് ലെസ് ദ വൺ ബൈ ടു ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് വാട്ട് എവർ ടാക്സ് ചോസൺ ഫ്രം ദ സബ് ഇൻഡവൽസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഓർ അസംഷൻ ഇസ് സ്ട്രോങ് ദി ഡിസ്റ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് റെയ്മാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ഓക്കെ റെയ്മാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റാഷണൽ പോയിന്റ്സിൽ റാഷണൽ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആസ് എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന ഇറാഷണൽ കൗണ്ടബിളി മെനി പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഉള്ളു ഫംഗ്ഷന് പക്ഷെ ആ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറാഷണൽ വാല്യൂസ് അൺകൗണ്ടബിളി മെനി പോയിന്റ്സിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ആ സീറോയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആണ് മറ്റ് റാഷണൽ പോയിന്റ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആയിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ സീക്വൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ വന്നേനെ തോമ ഫംഗ്ഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തോമ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റാഷണൽ പോയിന്റ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ദ വാല്യൂ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈ ആ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ അൺകൗണ്ട് ആ ഫൈനൈറ്റ്ലി കൗണ്ടബിളി മെനി പോയിന്റ്സിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എടുത്ത് മുഴുവൻ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ ആണ് ആ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആണ് ഈ കൗണ്ടബിളി മെനി പോയിന്റ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ റെയ്മാൻ ഇൻഡിഗ്രബിൾ ആണെന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഫംഗ്ഷൻ റെയ്മാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ അല്ല സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റെയ്മാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻഡിവൽ സീറോ വൺ Good morning students. So we were discussing about Riemann integrals, uh, third module of our real analysis paper. So uh, last class we started in the second section. Started. It was about Riemann integrable functions. In the first section we started about Riemann integral. 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 That's why we started about examples and some properties. We started about properties of Riemann integral. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി പഠിച്ചു കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ റിയൽ സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോഷി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കേസിലും എനിക്ക് ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി ഓഫ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി ഓഫ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എവ്രി ഫോർ എവ്രി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ സെസ് ദാറ്റ് വെൻ എവർ യു ഹാവ് ടു പാർട്ടീഷൻസ് വിത്ത് നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ദ ഡിഫ് difference between the Riemann sums of the function with respect to those partitions. Uh, that difference will be less than epsilon. Uh, a function is Riemann integrable if and only if it satisfies the Cauchy criterion. And we have proved it. And we have used that uh, theorem of uh, Cauchy criterion to prove the Richlet's function is not Riemann integrable on closed interval 0-1. In this application level, കുറച്ച് തിയറംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്ക്വേസ് തിയറം നേരത്തെ നമ്മൾ സാൻവിച്ച് തിയറം എന്നോ സ്ക്വേസ് തിയറം എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു തിയറാണ് റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റിയിലും വരുന്ന സ്ക്വീസ് തിയറം അപ്പം എന്താണ് സ്ക്വീസ് തിയറം നോക്കാം സ്ക്വീസ് തിയറം പറയുന്ന ഇതാണ് അത് ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ റെയ്മാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക റിയൽ സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ എ എൻ ബി എൻ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ
for every epsilon greater than 0, there exist two functions h and g, uh, which are both Riemann integrable and uh, g of x less than or equal to f of x less than or equal to h of x. That means f, f is sandwiched between g and h. And the, diff, uh, and the integral of integral a to b h minus g is less than epsilon. That is, on one side, we can symbol it. So, we can write that f g in the h minus g in the word. In the h minus g in the word. And then, uh, integrate team uh, uh, in okay in uh, either uh, if and only if condition are another on the uh, Sradi can die with them can prove you know come other than uh, f frame and integrable on the same chit that you uh, can do the other in an end h and g and do can put to prove you random the item number conversely number hmg exist in under e conditions satisfied hmg exist in and then give for a man integrable on in the provia point the first part suppose that f is rayman integrable hmm? rayman integrable on angle all are a simple on a current and then a end the provia into the um, provia into the f a man integrable on the same j do and the provia and the Prove into the there exist two functions f and g for every epsilon greater than zero. There exist two functions f and g. Both are Riemann integrable on closed interval a b and uh, f sandwiched between these g and h or g and h are f and g nana g and h h f is sandwiched between uh, g and h and integral a to b h minus g in or another less than epsilon on for every epsilon greater than zero okay abo uh it are now proving it abo f for a man integrable on an ending here now okay g m h y to f for the need to come f for a man integrable on so let g is equal to h is equal to f itself then what will happen then both uh, g and h are a man integrable when uh, uh, g is equal to f is equal to h on so i can say g is less than or equal to f less than or equal to h in the world then equality holds with equal to sign right. equality and hold in a little less than or equal to when integral a to be uh, h minus g to be in the g m h ok f to be in the f minus f to be in the integral of 0 to be in the integral of constant function we will k into b minus a prove it then we will be 0 into b minus a 0 to be in the so 0 is less than any epsilon epsilon positive that is less than epsilon to be in the one side implication is very trivial so, uh, suppose f is a uh, Riemann integrable, then take g is equal to f is equal to h. Then clearly g is equal to h is equal to f is Riemann integrable. Both are Riemann integrable on closed interval a b. g of x less than or equal to f of x less than or equal to h of x for every x in closed interval a b with equality holds for every x in a b. And integral a to b g h minus g is integral a to b f minus f which is integral a to b 0 which is 0 which is less than epsilon for every epsilon greater than 0. That part is uh, very easy to prove. Uh, any converse part, I am going to prove it. And then a converse part. Suppose that for every epsilon greater than zero, there exist two functions g and h. Both are Riemann integrable on closed interval a b. Uh, g less than or equal to f less than or equal to h on closed interval a b. And integral of the difference between h and g is uh, can be made less than epsilon for any epsilon. Now, we can see this. 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 We 
suppose okay suppose for every epsilon greater than 0 there exist g and h uh, Riemann integrable both Riemann integrable uh, g is uh, s less than or equal to f of x less than or equal to h of x for every x enclosed interval a b then uh, also integral a to b h minus g is less than epsilon for every epsilon greater than 0 uh, for every epsilon greater than 0 on the other side assume g it is assume g and we are going to prove it uh, to prove h is uh, f is Riemann integrable on closed interval it is going to prove it now we are going to do g Riemann integrable and h is Riemann integrable and we are going to do it corresponding to this epsilon greater than 0 there exists delta 1 g uh, Riemann integrable and there exists delta 1 greater than 0 such that uh, modulus of s uh, g for uh, partition at kale nam kadiyam appo or kaaryam cheya okay alle illa koyappilla g ude riemann integrability il nam ke endu nalla g is riemann integrable therefore there exists delta 1 greater than 0 such that modulus of s g p uh, minus mm, its integral integral a to be g is less than epsilon uh, for all partitions p with the norm less than delta 1 with the norm less than delta 1 otherwise h Riemann integrable ana, so there exists another uh, delta 2 such that s h p is at a distance less than uh, epsilon from integral a to be h for all partitions p with the norm less than delta consider consider uh, the minimum of delta 1 and delta 2 let it be delta so take delta as the minimum of delta 1 and delta 2 so therefore all partitions with norm less than delta both uh, conditions condition number uh, 1 and condition number 2 will hold for all partitions with norm less than delta so take delta as the minimum of delta 1 and delta 2 then condition number 1 implies yes gp is lying between uh, integral a to b g minus epsilon and integral a to b g plus epsilon then delta uh, first condition condition number 1 bar since uh, then uh, since uh, we have taken a partition p with the norm less than delta norm less than delta and angle it is less than both delta 1 and delta 2 so that 1 and 2 will hold oh, so uh, sgp is lying between integral a to be g minus epsilon and integral a to be g plus epsilon Otherwise, condition number 2 also holds since you have taken a partition with the norm less than delta 2 also. Since it is uh, delta is less than delta 2. Uh, so, you can say S H P is lying between H P is lying between integral A to be H minus epsilon and integral A to be uh, H plus epsilon. Okay. Apo, uh, I am going to combine this. I am going to say that G, uh, S, uh, F, G, uh, G is less than or equal to uh, F less than or equal to H for all X in AB. So that corresponding to any partition, uh, if you are taking tag, uh, tags of the partition as Ti, G of Ti is less than or equal to F of Ti less than or equal to uh, H of Ti for every i equal to 1 to n uh, where ti's are uh, the tags of the uh, partition uh, of closed interval if a particular partition p with uh, norm less than delta <coughs> uh, corresponding to uh, that partition we get g i g of ti less than or equal to f of ti less than or equal to h of ti so if you multiply throughout with delta x i you will get g of ti uh, into delta xi less than or equal to f of ti into delta xi less than or equal to h of ti into delta xi for every i equal to 1 to n and summation would have got sigma g of ti less than uh, i equal to 1 to n 
g of t at x delta x less than or equal to sigma e equal to 1 to n f of t at delta x less than or equal to sigma e equal to 1 to n h of t at delta x i this is nothing but g s g corresponding to this partition p <coughs> middle term is nothing but s f p and the right hand side term is s h p they are Riemann sums of g f and h respectively corresponding to the same partition p this is the same thing. This is the same thing. This partition B is the same thing. This is SGP. Integral A to B G minus epsilon. SHP is the integral A to B H plus epsilon. Now we will see that SFP is lying between integral a to b g minus epsilon and integral a to b h plus epsilon okay adayada adayada i can say uh, no okay if you have taken two partitions say p and q both having norms less than delta we can say that we can say that if you take another partition say q if you take another partition q with uh, uh, norm less than delta with norm q less than delta uh, by the same argument S F Q will be lying between integral A to B G minus epsilon and integral A to B H plus epsilon. Since this uh, condition holds for all partitions P with the norm less than delta, if you take another partition Q with the norm less than delta, that is corresponding to they will end in inequality. If you have any questions, S F Q S F Q S F P um random SF P um SF Q um random every integral a to be G minus epsilon num integral a to be H plus epsilon num edekana. If I lay the anomaly the Shardana corpilla, the other one like what I E SF P um SF Q um other Valdan English Shardan English E and the points um. Where are the points in the edicana? E number no, E and E number no edicana. Other under even the middle distance, E Duratilla and the points of middle distance neck on each other. So I can say SFQ, SFP, the middle distance difference between SFP and SFQ is obviously less than the distance between the farther points, which is A to B, integral A to B, H plus epsilon, nulla point. Do. Integral a to b g minus epsilon nala point in thumbnail distance. I will do the other one. That is what is this on the right hand side? I have integral a to b g g l plus uh, h minus integral a to b g plus epsilon minus minus again plus epsilon. That is the integral a to b h minus g plus 2 epsilon. Okay. Now, this can be made arbitrarily small. This is the same thing. Now, we have to epsilon on a kitten. That is the same thing. We have assumed g and h exist in the uh, such that uh, for every epsilon greater than 0, this is less than epsilon. Now, we will integral a to b g h minus g. 
value as less than epsilon. अगर आओ ना है ना जी में चोट दिखला so this is epsilon plus 2 epsilon equal to 3 epsilon. If you epsilon, you can see 3 epsilon. If you have epsilon, you can see it. If you have it, you can see it. If you have it, you can see it. 3 epsilon. If you have starting, you can see it. If you epsilon by 3, you can epsilon by 3. If you have epsilon by 3, you can replace it. If you have correct epsilon, Answer means Avasanam, Verimbo, Epsilon, whenever. Well, at Epsilon by three, no, and it is an epitodicana, Epsilon by three, Vidam, Epsilon by three, Evida Epsilon by three, Evida Epsilon by three, Elarto, Epsilon by three, Epsilon by three. So that this is Epsilon by three, Epsilon by three. Plus epsilon by three, that means two epsilon by three. Again, one one more epsilon by three, you will get three times epsilon by three equal to epsilon. Thus, for every epsilon greater than zero, we have a delta, which is the minimum of the delta one obtained from the integrability of uh, g and uh, delta two obtained from the integrability of h, whatever it is. There exists a delta such that modulus of SFP minus SFQ is less than epsilon for all partitions P and Q with the norm less than delta. That means uh, our function F satisfies Cauchy criterion. So by Cauchy criterion, F is Riemann integrable on closed interval AB and uh, its integral integral Riemann integrable So we get F is Riemann integrable on closed interval a b. Once lie off.